Por esta razón, México podría estar apoyando a Ucrania. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, México tuvo un déficit comercial por 151.9 millones de dólares con Ucrania. Desde el 2012, México y Ucrania se comprometieron a fortalecer las inversiones y la cooperación económica en los ámbitos agrícolas, industrial, energética y tecnologiocientífica. Esto durante la primera reunión de la Comisión Intergubernamental México-Ucrania. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, en el 2019 las exportaciones de México a Ucrania alcanzaron un valor de 34 millones 400 209 mil dólares, mientras que las importaciones fueron por 186 millones 319 mil dólares, lo que dio como resultado un déficit comercial por 151 millones 914 mil dólares y 220 millones de dólares de comercio total. En el 2020, debido al problema de salud que aún se vive hoy en día, las exportaciones mexicanas bajaron a 32 millones 822 mil dólares, mientras que las importaciones registraron 121 millones 188 mil dólares, generando un déficit por 88 millones 366 mil dólares y un comercio total de 154 millones 10 mil dólares. De acuerdo con el Sistema de Consulta de Información Estadística de la Secretaría de Economía, y los productos que más se exporta México a Ucrania son urea, ilmenita, trigo común, arcillas refractarias, aceite de bruto, ejes montados con sus ruedas, aparatos para la preparación de café o té, autopartes, cigarrillos que contengan tabaco. Según la Federación de Cámaras de Comercio, Ucrania es el segundo productor mundial más importante de cebada y el cuarto importador mundial de este producto. Además es el quinto generador en centeno en el planeta y el octavo en la siembra y cosecha de trigo. Por lo anterior, el organismo estimó que ante el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, actividades productivas cuyas ganancias dependen de las bebidas alcohólicas como bares, restaurantes, depósitos, supermercados y tiendas de convivencia podrían tener un impacto muy fuerte, por lo cual afectaría tanto la economía, tanto el consumo de algunos productos de nuestro país. Por lo tanto, de esa manera México no le conviene. Por esa razón, podría estar apoyando más a Ucrania, de la cual hasta el momento no se sabe si perderá dicha batalla. ¿O ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral. Hasta la próxima.